Από τον καιρό των αποστολών στο φεγγάρι, κανένα δεν έχει πάει αρκετά μακριά ώστε να μπορέσει να δει τον πλανήτη μα από μεγαλύτερη απόσταση. Μέχρι που εκτοξεύτηκε ο Voyager. Το μη επανδρομένο διαστημόπλιο Voyager εκτοξεύτηκε το 1977. Τώρα θα εγκατέλειπε το ηλιακό μα σύστημα και θα κατευθυνόταν στο διαστρικό διάστημα. Καθοδόν έστελνε στη γη υπέροχε λεπτομερεί φωτογραφίε των πλανητών. Αλλά υπήρχε άλλη μία φωτογραφία που έπρεπε να τραβηθεί. Ένα τελευταίο δώρο από το αποκαλυπτικό ταξίδι του διαστημικού οχήματος. In the solar system, and I, I thought that this would be a, a riveting collection of images, you know, a first. Ο Καρλ Σαγκάν, επιστήμονας του Voyager, είχε προτείνει να κάνει το διαστημόπλιο μία φωτογράφηση του ηλιακού μας συστήματος. Αλλά ο κίνδυνος να υποστούν οι φωτογραφικές μηχανές βλάβη από τον ήλιο ήταν πολύ μεγάλη. Η Κάρολαϊν Πόρκο συνάντησε την ίδια αντιμετώπιση. You know, there's really no scientific justification for this, and I couldn't argue with that because there wasn't. You know, these the the planets were going to be just pinpoints; they were going to be just pixels. You know, they they couldn't see it. Αλλά καθώς ο Voyager πλησίαζε στο τέλος της αποστολής του, δεν είχαν τίποτα να χάσουν. Και την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 1990, 13 χρόνια αφού του εγκατέλειψε τη γη, ο Voyager έστρεψε τις φωτογραφικές του μηχανές προς τους πλέον απομακρυσμένους πλανήτες. Το διαστημικό όχημα ήταν 3,7 δισεκατομμύρια μίλια μακριά. Κάθε σήμα χρειαζόταν 5,5 ώρες να φτάσει στη γη. Μία φωτογραφία δεν θα μπορούσε να συλλάβει ολόκληρο το ηλιακό σύστημα και το τελικό μοσαϊκό των φωτογραφιών είχε διάσταση 6 μέτρων. Με τα βίας μπορούσαν να ξεχωρίσουν τους πλανήτες. Ο Πλούτονας και ο Άρης ήταν πολύ μικροί για να καταγραφούν και ο Ερμής είχε χαθεί στην εκτυφλωτική λάμψη του ήλιου. Okay, and it turned out that one of those specks of dust was the image of Earth. Okay, it was that small. These were not tremendously beautiful, glorious images. I mean, we knew they wouldn't be. That wasn't the point. The portrait of the planets that uh, has now been taken is, it seems to me, in the same tradition as the uh, extraordinary color photographs of the whole Earth taken by the Apollo astronauts on their way to the moon. And this uh, looks like more than a dot, but it is in fact less than a pixel. In this color picture you can see that it is uh, slightly blue, and uh, this is where we live, on a blue dot. I talk about standing on the moon and looking at the Earth and, and, and describing it as, as humanity, my identity with humanity. I mean, think about moving outside of our solar system and seeing it as, as the Voyager saw it. But that's what we've now done. We came to know the solar system. We came to know its history. 